ओके तो आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की आलोचना कर रहे हैं हम लोग तो छह बातों क्लास बात देखी थी कि हम लोग आना लोग बहुत मीटर आना लोग अपना एमीटर एवं आना लोग बहुत मीटर काज करे वही बोला बेसिक इंग्लिश पत्रों ने धारणा करे आलोचना करे इसकी तार पर होते कि हम बेसिक सेंस किचु एक दिन ही कंप्लीट कर दिए थे कारण वो शासन लाभ में अंदर श्रमण टा पॉम मतलब है हमने नेक्स्ट वीक टेस्ट शुरू किया हुआ है वो कंप्लीट करने का किस्म तब पर हमने आने वाले काम शुरू कर दो सो सीरियलस रिविशन आधा दर्पण शब्द आसे सो आज के क्लास टाइम जब तो लंबो समय लग गए बाल लंबो समय बोलते के हमरा अलग किसी छोटे किसी के बारे में ऑलरेडी टाइम यार की तापकोट कोरे दिए थे आप तरह जब कुन बांशा जावे तेरे इज़ इज़ देखने जा रहे हैं आर आज के हर तो बामे आपने देख के एरिया जग कैसे वही ग्रुप लेके पढ़ाई देगा आपने रहा होते हैं ना छोभी लेके पढ़ाई देगा जेरा रहते हैं � जो भी जो भी क्यों ना करे तो हाल ही शेयर उतने मार्क्स पा लेना, ओके? सो दिस इज़ द केस, सो हमरा मेरी निश्चित ना करे देखो, सो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के क्षेत्र में आज के जो टॉपिक को लाने आलोचना करना चाहिए जैसे जैसे चैप्टर थे के नाम से जैसे फोर्टीन तो ये नहीं हो गए या करा चिला, स इंट्रोडक्शन में आलोचना करोगे ताकि उसको अच्छे एक्चुअली कंपोनेंट ऑफ कैथोड रे ऑक्सीलोस्कोप इटर नहीं आलोचना करोगे आसुले इटर नहीं आपना क्लास हो जाएगा इंशाल्लाह तब वो कैथोड रे ट्यूब ये तीन टर्मिनेशन है आलोचना आलोचना करोगे ताकि उसे टाइम थे क्या हम टाइमिंग इस जनरेट करें कैथोड वे ट्यूब के बाला है सीआरटी आमिर एक टॉपिक लेके दाय लेबे होते हैं जो ये इटा ये इटा होते हैं आशुले अपना सीआरओ बोले हमरा कैथोड वे ट्यूब ऑसिलोस्कोप इटा ये इटा शायद हम तो अनेक अब एनालॉग ऑसिलोस्कोप बोले डिजिटल ऑसिलोस्कोप एनालॉग ऑसिलोस्कोप में मुद्दे तमन बिशी पार्ट उठे होच्छे डिजिटल लॉसेज उसको डाटा रिकॉर्ड कर रखते पर आपने चैनल पर वो तीती यूएसबी पोर्ट दिए डाटा होच्छे डाउनलोड करते पर हैं किंतु ये याना में लॉसेज उसको बस ले डाटा शेयर होच्छे मने स्टोर करते पर हैं एवं आरेक टा विषय जो होच्छे ये टा होच्छे आशुल अपना फ्रीक्वेंसी ओजनेट एवं होते हैं अपना साइनोसोइडल जैसे सिग्नल शीत आपने जनरेट करते पाएं, ओके? इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी आपने या करते पाएं। सो इटा सिग्नल जनरेटर बोले, हमें क्या फ्रीक्वेंसी जनरेटर बोले? इटा होते हैं जब जब नीचे चिंता करते हो, तो ना समस्या नहीं, और ना कि अपने फंक्शन � शेटर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो हम लोग होते हैं टेबल वहाँ कोटा इन तो जहाँ तो एक मतलब समय नहीं हम लोग टेबल वहाँ कोटा ना हर दिन नेक्स्ट सेमेस्टर जाना शुरू करा टेबल वहाँ कोटा ऑसिलोस्कोप इधर शादों तो इखने आमी आगे थे कि तो देखा ही इंट्रोडक्टरी पार्ट जे इखने आशुले � आशुले ये आगे दिन में शादा कलो टीवी बाकी कैथोड वे ट्यूब जितना बड़ो मॉनिटर जितना जीवन में काज करे सेम एक ही दिन इस्टा होते हो फॉलो करे बट एक है ना किसी डिफरेंट क्राइटेरिया से से किसी मेथड ऐसे जितना उपर बेस कर होते हो जितना हुआ एक टाइम होते हैं हम लास्ट के क्लास तक किसी टाइम होल जानते हो ओके वेरी गुड सो ये खाना अच्छा आपने ये खाने के वोल्टेज या नित्य पार्वन एज ए वोल्टेज सोर्सेस जो आपने का या कुत्ते पार्वन अगर कार्बन सोर्सेस शुरू आपने ताकि व्यवहार करते पार्वन ओके शायद हम तो हमारा डीसी सप्लाई वा पाव माने डीसी सर्किट ब्लड जोन में इतना खूब बिशी व्यवहार करे था 
ফ্রিকুয়েন্সি চেঞ্জের ব্যাপার হয় বা সিগন্যাল নেওয়ার প্রয়োজন হয় ভোল্টেজ যে সোর্সটা থাকবে যদি আমি বলি যে এটা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিগন্যাল নিয়ে কাজ করবে মানে আমি ইনপুটে দিব পাঁচ ভোল্ট শর্ট সিগন্যাল তখন আমি হচ্ছে এটা ব্যবহার করবো তখন এটা দিয়ে হবে না ওকে সো এটা হচ্ছে বেসিক ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট ওকে আমি এখন ক্লাসে এটা মুভ করতেছি ওকে সো আমরা আজকের ক্লাসে শুরু করি সো প্রথমে হচ্ছে অবজেক্টিভ আসলে আমরা এটা জানি কী জানবো এগুলো হচ্ছে এখানে লেখা আছে আমি একেবারে প্রথমে বলি যে আসলে একটা প্রেজেন্টেশন সাইডে কখনো এত কিছু লেখা থাকে না সাধারণত এত কিছু লেখে দেওয়া হচ্ছে বিকজ অফ আপনারা হচ্ছে বইটাই পড়েন না সো বই থেকে নিয়েই হচ্ছে এখানে দেওয়া হয় সাইড পড়েন পরীক্ষার আগে সো সাইডটা পড়লে বইটার কিছুটা অংশ পড়া হয় বাট একটা কথা হচ্ছে যে আসলে মানে বইয়ের কোনো বিকল্প নেই ছাত্র জীবনে ওকে আচ্ছা দা ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট দ্যাট পুরো বইটার একটা সিজে নিয়ে আসেন তাও এটা ভালো লাগবে না বই হচ্ছে বই বইয়ের কোনো বিকল্প নেই লেখার একটা বই তুলে ফেলা হয় ওকে এটা ফাইনাল চ্যাপ্টার এখানে লেখা আছে লেখা নেই এগুলো কী বলা আছে দ্য অবজেক্টিভ অফ দিস বুক উইল রিমেন আনরিয়েলাইজড উইথাউট এ ডিসকাশন অন দ্য সিআরও সিআরওটা খুব ইম্পর্টেন্ট সিআরও হচ্ছে ক্যাথোড রেড টিউব অসিনোস্কোপ দ্য চ্যাপ্টার বিগেন্স দ্য ডিটেলস অফ কনস্ট্রাকশন অফ দ্য সিআরও অ্যান্ড প্রসেস টু এক্সামিন দ্য অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিং মোড ইনপুট আউটপুট ওয়ে ফ্রমস ফর স্পিন্টার সার্কেল অ্যান্ড লিগ লাইক নেটওয়ার্ক মিলে আমাদের আসলে এত বেশি কোর্স কঠিন কিছু তো আমি যাবো না জাস্ট একটা বেসিক ধারণা আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাডভান্স লেভেলে যদি মেজারমেন্ট ইনস্ট্রুমেন্টের কোর্সটা কন্ডাক্ট করা হয় তখন আমাকে ব্যবহার করা হয় সাধারণত আমরা এত কঠিন ধরে যাবো না আমি একেবারে ইয়েতে শুরু ইন্ট্রোডাকশনটাকে তুলে যাচ্ছি দ্য ক্যাথোড্রে অসিলোস্কোপ সিআরও সবথেকে এটাকে সিআরও বলা হয় ইজ এ মাল্টিপারপাস ডিসপ্লে ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ টু ইউজ ফর দ্য অবজারভেশন মেজারমেন্ট অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অফ ওয়েব ফর্মস বা প্লটিং অ্যাপটিটিউড অ্যালো ওয়াই এক্সিস অ্যান্ড টাইম অ্যালো এক্স এক্সিস সো এক্স এক্সিসটা আসলে হচ্ছে আমার টাইম থাকে ওয়াই এক্সিসটা হচ্ছে ওই সিগনালের অ্যাপটিটিউডটা থাকে সাধারণত আমরা হচ্ছে এই অসিলোস্কোপে এটাই দেখি সিআরও ইজ এ জেনারেলি অ্যান্ড এক্স ওয়াই প্রোগ্রাম অন এ সিঙ্গেল স্ক্রিন ইট ক্যান ডিসপ্লে ডিফারেন্ট সিগনালস অ্যাপ্লাই টু ডিফারেন্ট চ্যানেলস ইট ক্যান মেজার অ্যাপটিটিউড ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্ড ফেস শিফট অব ভেরিয়াস সিগনালস মেনি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস লাইক টেম্পারেচার pressures and the screen can be converted into electrical signals by use of transducers and the signals can be displayed on the CR even apni screen gauge ni amra ba screen gauge ni kotha kotha alochona korechi oi ta je ekta poriborton signal hocche ebong electrical signal e mane convert korteche screen ta ke eta hocche apni CR e dekhte parben okay tar pore a moving luminous spot over the screen display the signal CR are used to study wave form and other time varying phenomena from very low to very high frequency amra eta dekhbo eta hoyto amra koy ekta class mane ekta dure class er pore amra hocche oscillo oscilloscope e kichu alaya dekhbo tokhon apni eta bujhte parben ashole ekebare prothom ekta spot dekhben ekdom jokhon oscilloscope er sara hobe ekta spot center er dike ashe oi spot tai hocche eto beshi move kore move korte korte tokhon apni ki dekhen ekta signal ke dekhen कथा कम्पिटारे डिफारेंट टाइप अफ पार्ट थे फर एक्साम्पल एखे इनपुट थे आउटपुट थे आउटपुट डिवाइस थे इनपुट डिवाइस थे और एक सीपीओ थे सीपीओ हम सेंट्रल प्रसेसिंग यूनिट सेंट्रल प्रसेसिंग यूनिट हम बाकी सकल किस कैलकुलेशन कर इनपुट डिवाइस हे अपना मन करें हे कीबोर्ड हमें इनपुट डिवाइस माउस हम इनपुट डिवाइस टाच पैड हम इनपुट डिवाइस एनिथिंग এরপর হচ্ছে আউটপুট হচ্ছে মনিটর বা স্পিকার এগুলো হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস সো আসলে এটা হচ্ছে একটা আউটপুট ডিভাইস আপনার সার্কেল যে আউটপুটটা আপনি পাবেন এটা এখান থেকে দেখতে পারবেন আমরা যখন একদম প্রথম অসিলোস্কোপ ব্যবহার করা শুরু করেছিলাম আমাদের একটা দিয়ে একদিকে আমরা সৌভাগ্যবান যে আসলে আমরা ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট যখন করেছি আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আমরা হচ্ছে ইয়াতে করেছিলাম মানে ডিজিটাল অসিলোস্কোপে কিন্তু আমার ইলেকট্রনিক ল্যাবটা ওইটা আবার মানে অ্যানালগ অসিলোস্কোপ ছিল এখন সবই আর ডিজিটাল হয়ে গেছে কোনোটা অ্যানালগ নেই এগুলো বেশ এক্সপেন্সিভ তো ওই অ্যানালগটা আমরা দুইটাই ব্যবহার করে অভ্যস্ত 
ডিজিটালও করছি কালারও করেছি আচ্ছা ডিজিটালটা একটু সহজ আর আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে এই অসিলোস্কোপে আমাদের যখন এটা সার্কিটে কোনো ভোল্টেজ দিতে পারে না ইট ইজ নট এ পাওয়ার সাপ্লাই আমরা একদম প্রথমে যখন ল্যাব চালু করতেছিলাম এটা নিয়ে তখন আমরা ভাবে প্রথম ভোল্টেজ বাড়াবো কমাবো এখান থেকে এখান থেকে ভোল্টেজ বাড়ানো যায় কমানো যায় এখানে দেখতেছেন এই যে ভোল্টেজ পার ডিভিশন টাইম পার ডিভিশন এই জিনিসটা আসলে ভোল্টেজ দেয় না এটা হচ্ছে ওই যে আপনি যে অ্যানালাইসিস করতেছেন ওইটার ডিভিশনের রেটটা কমাচ্ছে বাড়াচ্ছে মানে ফর এক্সাম্পল জুম ইন জুম আউট দ্যাটস ইট কিন্তু আমরা কিন্তু উল্টে বুঝতাম আমরা মনে করছি এখান থেকে হচ্ছে ইয়ে দেয় তার মধ্যে তখন ল্যাব যে মানে ল্যাবের ডায়েট থেকে গেছে আপনি আমাদেরকে বুঝাইছেন আসলে না এটা কোনো পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে কাজ করে না এটা হচ্ছে আপনি জাস্ট দেখার মাত্রাটাকে কমাচ্ছেন বা বাড়াচ্ছেন এরকম কিছু আচ্ছা সো আমরা এখন এইটা হচ্ছে ব্লক ডায়াগ্রাম অফ এ ক্যাথোড ব্রেক অসিলোস্কোপ আসলে এখানে যা দেখলাম এই হচ্ছে এই ব্লক ডায়াগ্রামটা হচ্ছে আপনার এই ক্যাথোড মানে সিআরও যে ব্লক ডায়াগ্রাম এটা সো এখানে ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট এই যে দেখেন এই ক্যাথোড ব্রেক টিউবটাকে কিন্তু আপনার অপারেট করার জন্য আদার সার্কিটারি ব্যবহার করা হয়েছে এখানে দেখেন একটা ফার্স্ট থিং হচ্ছে ইলেকট্রো গান আছে ইলেকট্রো গান থেকে আপনার ইলেকট্রনগুলো যাচ্ছে এবং এই যে আপনাকে বললো যে লুমিনিয়াস এখানে যে বলা হইলো এ মুভিং লুমিনিয়াস স্পট ফর দ্য স্ক্রিন ডিসপ্লে এটাই হচ্ছে সেই স্পটটা এবং এর এই মুভমেন্ট দ্বারাই হচ্ছে আপনি এটা দেখতে পারেন আচ্ছা এখন দেখেন ফার্স্ট থিং ইজ দ্যাট এটা হচ্ছে আপনার ট্রিগার সার্কিট প্রথমে হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল মানে আপনার প্রুফ থেকে এটা হচ্ছে ইনপুট সিগন্যাল ইনপুট সিগন্যাল থেকে ভার্টিক্যাল অ্যাম্পলিফায়ার যাবে অ্যাম্পলিফায়ার থেকে ডিলার এনে যাবে এখন এখান থেকে দুইটা ইনপুট মানে দুইটা বের হবে একটা হচ্ছে আপনার ট্রিগার সার্কিটে যদি যাবে সেখান থেকে যাবে টাইম বেস জেনারেটারে এবং এরপর যাবে আপনার হরিজেন্টাল অ্যাম্পলিফায়ার এবং এখানে এই যে মুভমেন্টের জন্য মানে আপনি এখানে দেখেন এই যে ভার্টিক্যালি মুভমেন্ট করতে পারেন এই যে পজিশনগুলো হ্যাঁ দাম এই যে মুভমেন্টগুলো এখানে এই যে পজিশনগুলো ভার্টিক্যালি একটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি করতে পারেন একটা হচ্ছে হরিজেন্টালি করতে পারেন এই যে ইলেকট্রো গানে এই সি এটাকে আপনি ভার্টিক্যালি আর হরিজেন্টালে মুভ করার জন্য এই যে এগুলো ব্যবহার করা হবে এই ডিলার এগুলো ব্যবহার করা হয় সো এই হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট আর কিছু না আর হচ্ছে এখানে হাই ভোল্টেজ সাপ্লাই লো ভোল্টেজ সাপ্লাই টু দ্য সিআরটি এখানে দেওয়া হয় এটা আরও আদার সার্কিটারি আছে যেগুলো হচ্ছে এখানে বলা হয় না সো এই হচ্ছে আপনার বেসিক পার্ট আর তেমন কোনো কিছু নাই এটা মনে রাখাটাও খুব বেশি সহজ এটা একবারে বেসিক একটা ব্লক ডায়াগ্রাম এতটাই অসিলোস্কোপে তো আপনারা হচ্ছে এটা একটু লেখেন এটা দেখেন তারপরে এটা আগে আপনার এখানে খাতায় লেখা থাকুক তারপর যখন আমি ব্যাখ্যা দেবো আপনি দেখে দেখে এখান থেকে লিখবেন বা দেখবেন একটু সুন্দর করে এটা লেখেন তাহলে আপনার একটু প্র্যাকটিস হয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে তো এখন দেখেন কম্পোনেন্টস অফ দ্য ক্যাথোডের অসিলোস্কোপ এটা হচ্ছে দেখেন আমি আগে ইয়া করছি আপনারা নোট করতে পারেন মানে দেখতে পারেন একটা হচ্ছে সিআরটি মানে ক্যাথোড্রেড টিউব আর একটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল 
মানে আমরা বলি সিআর সিআর মানে হচ্ছে ক্যাথোড এর অসিলোস্কোপ আর সিআরটি মানে হচ্ছে টিউবটা ক্যাথোডের টিউবটা ওকে এটা একটু মাথায় রাখবেন অনেক আছে সিআরটি ও বলতে পারবেন না দরকার নাই সিআর আচ্ছা সিআরটি ক্যাথোডের টিউব ভার্টিক্যাল অ্যাম্পলিফায়ার লিন লাইন হরিজন্টাল অ্যাম্পলিফায়ার টাইম ফ্রেজ জেনারেটর আর হচ্ছে ট্রিগারিং সার্কিট পাওয়ার সাপ্লাই এখন আমি আপনাদেরকে একটু বলি সিআরটি এখানে টিউবটা তো জানলেন ভার্টিক্যাল অ্যাম্পলিফায়ারটা কি করে মনে করে আপনি ভার্টিক্যালি যদি সিগন্যালটাকে অ্যাম্পলিফাই করতে চান সেক্ষেত্রে এটা কাজ করবে আর হরিজন্টাল পথ যদি হরিজন্টালি অ্যাম্পলিফাই করতে চান ডিলে লাইনটা তো বললাম যে উপরে নিচে আপনি নামার জন্য ব্যবহার করতে পারবেন মানে ভার্টিক্যালিও হতে পারে হরিজন্টালিও হতে পারে টাইম ফিচার হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইম আপনি টাইম ডিভিশনটা যদি চেঞ্জ করতে চান তখন টাইম এখানে খেয়াল করে দেখেন যে ডিলে লাইন হ্যাঁ আপনি মানে ফর এক্সাম্পল যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান মানে একটা থেকে মানে আর একটা মানে উপর থেকে নিচে নামাচ্ছেন বা ভার্টিক্যালি অথবা হরিজন্টালি আপনি সরাচ্ছেন তখন তো ডিলে লাইনটা কাজ করবে আচ্ছা ঠিক আছে আর পাওয়ার সাপ্লাই তো পাওয়ার সাপ্লাই এখন দেখেন ক্যাথোডের টিউবটা নিয়ে আলোচনা এখানে করা হয়েছে দা ইলেকট্রো গান অর ইলেকট্রন এমিটার দা ডিফ্লেক্টিং সিস্টেম অ্যান্ড দা ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন আর থ্রি মেজর কম্পোনেন্টস অফ এ জেনারেল পারপাস অফ ক্যাথোডের টিউব অর সিআরটি সো এখানে দেখেন কি জিনিস কাজ করে যে এখানে কানেক্টিং পিন এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাইয়ের কথা বলতে পারেন বা আদার থিংস এটা হচ্ছে ইলেকট্রো গান তার মানে কি ইলেকট্রন গান ইলেকট্রন গানের অপরটা হচ্ছে কি ইলেকট্রন এমিটারও বলতে পারেন তারপরে হচ্ছে দ্য ডিফ্লেক্টিং সিস্টেম আর হচ্ছে আপনার ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন মানে এখানে হচ্ছে যে স্ক্রিনটা এটা হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন আর এটা ডিফ্লেকশানটা করতেছেন এটা তো একটা আপনার সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে এটা সো এই তিনটা কম্পোনেন্ট মিলাই হচ্ছে আপনার ক্যাথোড্রেড টিউবটা কাজ করে ওকে সো এটা হচ্ছে ক্যাথোড্রেড টিউব এখন ইলেকট্রন গানটা কি ইন দ্য ইলেকট্রন গান মানে এইটা In the electron gun of the CRT, electrons are emitted, converted into a sharp beam and focused upon the fluorescent screen. The electron beam consists of an indirectly heated cathode, a control grid and accelerating electrode and focusing anode. The electrodes are connected to the base pins, the cathode emitting, emitting the electrons is surrounded by a control grid with a fine hole at its center. The accelerated electron beam passes through the fine hole, the negative voltage and the con uh, control grid controls the flow of electrons in the electron beam and consequently the brightness of the spot on the CRO screen is controlled. So, here we have the voltage of the voltage, the negative voltage and the control grid. Control grid is the cathode grid tube. Okay. সো কন্ট্রোল গ্রিড বলতে হচ্ছে আপনার এই যে চার্জের যে স্ট্রিমটা ওইটাকে বোঝাচ্ছে আর এখানে ইলেকট্রোডস আর কানেক্টেড টু দ্য বেস পিনস দ্য এগুলো বলা হয় ইলেকট্রোডস ওকে না এগুলো তো কানেক্টেড পিন ওকে সো এখানে মনে হয় সব কিছু দেখা মানে সো আপনারা হচ্ছে একটু পরে পরে এটা এখান থেকে বুঝে নেবেন ওকে এটা অলরেডি আপনারা রিয়াল ফিগে দেওয়া আছে সো পরে পরে বুঝে নেবেন আর এই ফিগারটাতে সব কিছু দেওয়া নেই আর ডিফ্লেকশন সিস্টেমটা কি ইলেকট্রিসিটি ডিফ্লেকশন অফ অ্যান ইলেকট্রন বিং ইজ ইউজ ইন এ জেনারেল পারপাস অসিলোস্কোপ দ্য ডিফ্লেকশন সিস্টেম কনসিস্ট অফ এ পেয়ার অফ হরিজন্টাল অ্যান্ড ভার্টিক্যাল ডিফ্লেকটিং প্লেটস সো এই যে ডিফ্লেকটিং সিস্টেম যেটা এই যে এটা এই যে ইলেকট্রোডগুলো এগুলো হচ্ছে ইলেকট্রোড সরি ইলেকট্রোডগুলো আছে এখানে ইলেকট্রোডের কথা বলা হয়েছে ইলেকট্রোডিকালেক্টিং If a positive voltage is applied to plate P1 with respect to plate P2, the negatively charged electrons are attracted towards positive plate P1 and this electrons will come to focus at point Y1 to the fluorescent screen. Can I calculate the hand? He will say, let us consider two parallel vertical deflecting plates P1 and P2. The beam is focused at point 0. 
ভিউটা হচ্ছে এই পয়েন্ট জিরোতে ফোকাস করবে ওকে আর এটা হচ্ছে কি ওই যে ভার্টিক্যাল প্লেট এই যে এখানে যেরকম দেওয়া আছে এই যে ভার্টিক্যাল প্লেট খেয়াল করে দেখেন এখানে কি বলা হয়েছে এটা তো প্রথমে বুঝলেন ইফ এ পজিটিভ ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাইড টু প্লেট পি ওয়ান উইথ রেসপেক্ট টু প্লেট পি টু মানে আপনি পি ওয়ানে পজিটিভ ভোল্টেজ দিলেন আর পি টুতে হচ্ছে নেগেটিভ ভোল্টেজ দিলেন যাওয়ার পরে দ্য নেগেটিভলি চার্জ ইলেকট্রনস আর অ্যাট্রাক্টেড টুয়ার্ডস দ্য পজিটিভ প্লেট পি ওয়ান অ্যান্ড দিস ইলেকট্রনস উইল কাম টু ফোকাস অ্যাট পয়েন্ট ওয়াই ওয়ান অন দ্য ফ্লোর ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন এখন নেগেটিভ যে ইয়ারগুলো আছে মানে ইলেকট্রনগুলো আছে নেগেটিভ চার্জ তো আর এটা তো পজিটিভ আপনি ইয়ার করছেন তো ওরা হচ্ছে এই দিকে ফোকাস করে ফ্লোরো সেন্টার এই জায়গায় মানে আপনার স্ক্রিনের হচ্ছে এই ক্যাথোড ব্রে টিউবটার যে স্ক্রিনটা ও এখানে ফোকাস করবে বুঝতে পারছেন সো এটা হচ্ছে একটা সো দ্য ডিফ্লেকশন ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য ডিফ্লেক্টিং ভোল্টেজ তার মানে ডিফ্লেকশনটা কি হচ্ছে ডিফ্লেকটিং ভোল্টেজ আর প্রপোর্শনাল বিটুইন দ্য প্লেটস তো এই প্লেটের দুটোর মধ্যে যে ভোল্টেজের ইয়া থাকবে ডিফারেন্সটা থাকবে এইটার উপর ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার ডিফ্লেক্টিং যে ক্রাইটেরিয়াটা সেটা হচ্ছে ডিফ্লেকশনটা ডিপেন্ড করবে সো এখন আপনি সিমিলারলি যদি এটা উল্টায় দেন এখানে যদি পজিটিভ দেন তখন আপনি ওয়াইতে ফোকাস করতে পারবেন এক্সাম্পল যদি এরকম কোশ্চেন আপনাকে দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে সো ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল ওকে সো ওকে ফাইন সো সিমিলারলি আপনি হরিজেন্টালেও একই কাজ করবেন টু ডিফ্লেক্ট ইউ হরিজেন্টালি অ্যান্ড অল্টারনেটিং ভোল্টেজ ইজ অ্যাপ্লাই টু দ্য হরিজেন্টাল ডিফ্লেক্টিং প্লেটস and they spot on the screen horizontally as shown as what they are and the electrons will focus at point x2 by changing the polarity of voltage the beam will focus at point x1 thus the horizontal movement is controlled along x1 0 x2 line tar mane jokhon apni ei khane niben x2 te jodi positive den tokhon she x2 te focus korbe jodi ekhane positive den tokhon she x1 e focus korbe ভোল্টেজ I total divided by VD. তার মানে মানে সেনসিটিভিটি কত হবে যে টোটাল কারেন্টের সাপেক্ষে যে ভোল্টেজের ইয়াটা সেটাই হবে আপনার VD. I total divided by VD. এখন এখানে চিন্তা করে দেখেন এটা কিন্তু যে দুটো প্লেটের মধ্যে যে বিভব পার্থক্য এটার উপর বেস করে আপনি যে ফোকাস করতেছেন ওই ফোকাসের করেসপন্ডিং হচ্ছে তারা হচ্ছে সেনসিটিভিটিটা বের করতে পারতেছে মানে দেখেন আপনি তো ফোকাস করতে চাইছেন এখানে কিন্তু হচ্ছে তো এখানে ওর করেসপন্ডিং এ যে গ্যাপটা হচ্ছে ওর চিন্তা করে হচ্ছে আপনি সেনসিটিভিটা বের করতেছেন কারণ আপনি তো একদম জিরো পয়েন্টে ফোকাস করতে পারতেছেন না রাইট এই যে পরিবর্তনটা হচ্ছে এটা খুবই অল্প মানে সো এর জন্য অত মানে আমাদের রেজাল্ট খারাপ হবে না কিন্তু এই সমস্যাটা হচ্ছে আপনার আবার ডিজিটাল আপনি পাবেন না যেটা আপনি ক্যাথোড রে টিউবে পাচ্ছেন ওকে সো এখানে খেয়াল করে দেখেন এই যে দুটো প্লেট ভোল্টেজ ওকে সো এখানে হচ্ছে আপনি দেখেন আপনি চাচ্ছেন এখানে হইতে অথচ করতেছেন এখানে ওর করসপন্ডিং এ হচ্ছে আপনি আই ওয়ান আই টু বের করে অ্যাঙ্গেল বাই করে কতটুক এখান থেকে লেন কতটুক বিচ্যুতি হয়েছে এটাকে মানে এই প্লেটের সাপেক্ষে মানে এই প্লেটের মাঝামাঝি অবস্থায় রেখে এটাকে লেন্থের অর্ধেক চিন্তা করে টোটাল স্ক্রিনের কথা মাথায় রেখে যখন আপনি অ্যানালাইসিস করবেন অ্যানালাইসিস করার পরে আপনি হচ্ছে এই এই সেন্সিটিভিটা আপনি বের করতে পারবে আমি জাস্ট আপনাদের কাছে একটা একবারে সিম্পল জিনিসটা একবার এখানে একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তারপরে আপনারা বুঝবেন তাহলে আপনারা ইজিলি এটা বুঝতে পারবেন মানে এই হচ্ছে একেবারে সবগুলো দেখতেছেন তো মাথায় যেন আলো যাবে আর কি একটু চিন্তা করে দেখেন এটা হচ্ছে প্লাস এটা হচ্ছে মাইনাস এখন এ হচ্ছে এই প্লেটটা থেকে 
গেলো আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার সেনসিটিভিটি এ এ আমি যাচ্ছি মিডল থেকে আপনার ইয়াটা হবে কিন্তু এটা হচ্ছে ফ্লোরোসেন্ট স্ক্রিন এখন এর মাঝখান থেকে হওয়ার কথা যেটা আমার ইলেকট্রন গানটা এখানে আছে কিন্তু এখানে আই ডিএস খেয়াল করে দেখেন এই পাতটার একটা নির্দিষ্ট লেন্থ আছে না এই লেন্থটাকে হচ্ছে আমি এ ভাগ করতেছি এ এখন তাহলে এর অর্ধেকটা কত হবে আচ্ছা তাহলে এটা ডেরিভেশন করার প্রয়োজন নাই বুঝতে পারছেন ডেরিভেশনটা দরকার নাই আপনারা আমাকে বলেন যে ডিফ্লেকশন সেন্সিটিভিটি থেকে শুরু করে মানে এখান থেকে শুরু করে আপনারা একেবারে এই পুরো এটা পর্যন্ত বুঝছেন কি না তাহলে মোটামুটি আমাদের সিআরটি বেসিক নিয়ে শেষ ম্যাথামেটিক্যাল টার্মগুলো আপাতত আমি এবার স্কিপ করে যাচ্ছি এখন আমি আপনাদেরকে যেটা দেখাবো ব্যান্ডিফায়ার তো এখানে একটা বিষয় যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফসিলোস্কোপ এখানে আছে সো ওইগুলো আমি একটু আজকে আমরা আলোচনা করি তাইলেই হবে সো টাইপস অফ দ্য ক্যাটোগরি অসিলোস্কোপ প্রথম তো যেটা হচ্ছে দ্য ক্যাটাগরাইজেশন অফ সিআর এস ডান অন দ্য বেসিস অফ ওয়েদার দে আর ডিজিটাল অর অ্যানাল সো ডিজিটাল সিআর এস ক্যান বি ফার্দার ক্লাসিফাইড অ্যাজ এ স্টোরেজ অসিলোস্কোপ যেটা আমি আগেই বললাম আপনাকে 
analog serial in an analog serial the amplitude phase and frequencies are measured from the display waveform through the direct manual reading uh, digital CRO, a digital serial offers digital readout of uh, signal information for example it can be uh, the time voltage or frequency along with signal display so it consists of an electronic counter along with the main body of the CRO uh, uh, storage CRO, uh, storage CRO retains the display up to substantial amount of time after the first trace has appeared on the screen, the storage CRO is also useful for the display of waveforms of low frequency signal. Storage CRO should be the USB card, the USB card, USB card, the USB card, the USB USB card, the USB card, the the dual beam CRO, two electron beams fall on the single CRT. So the dual gun CRT generates two different beams. That means there are two CRT. Dual channel. Okay, so these two beams produce two spores of light on the CRT screen which make the simultaneous observation of two different signal waves from possible. So the comparison of input and its corresponding output becomes easier using the dual beam CRO. 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 CRO. At the same time, you can see the signal in the beta beam. So, I will ask you to 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 